హాయ్ మనం ఆన్లైన్ లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ క్లాస్ అందజేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు ఎన్ ఛాలెంజ్ చూడవచ్చు తెలుగు ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఇదేమి లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదు మీరు ఓటీటీ ఏ విధంగా చూస్తారో అదే విధంగా చూసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇది మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది మీకు ఖాళీ సమయం ఎప్పుడు దొరికితే అప్పుడు క్లాసెస్ చూసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి మెటీరియల్ ఇస్తున్నాం టెస్ట్ కూడా మనం కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకు అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు లేదా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది మన వెబ్సైట్ ది సో డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ సత్యాయస్ అకాడమీ డాట్ కామ్ దాని నుంచి అయినా డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు సో మనం గ్రూప్ టూ కి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ కి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అండ్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మొత్తం ఐదు యూనిట్స్ ఇచ్చాడు ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టోటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు మెయిన్స్ లో రావటం జరిగింది సో ఐదు యూనిట్ లో మనం ఇప్పటి వరకు యూనిట్ వన్ కంప్లీట్ లైన్ టు లైన్ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేశాం సో ఇంకా ఎగ్జామ్ వరకు కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని ఎడిషన్ చేసుకుంటాం యూనిట్ టూ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ సో కొత్త అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవటం జరిగింది నేషనల్ పాలసీ ఆన్ బయోఫ్యూయల్స్ కానీ భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇక ఎగ్జామ్ వరకు మనము దీన్ని కన్సిస్టెంట్గా కరెంట్ రిలేటెడ్ ఎడిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలా చక్కటి స్కోర్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది ఈ యూనిట్ నుంచి మీకు పదిహేను మార్కులకి బిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యూనిట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి బిట్లు రావచ్చు సో ఎంత టఫ్గా ఇచ్చినా కానీ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ప్లస్ కానీ మీరు చేయగలిగితే మంచి లబ్ధి అన్నది ఇక్కడ చేకూరుతుంది సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ప్రతి యూనిట్ లో కూడా టెన్ 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 చేసుకుంటూ వెళ్ళినా గానీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కి మీరు స్కోర్ లోకి వెళ్తారు నెగిటివ్ అన్ని పోగా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే చాలా చాలా మంచి స్కోరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ లో ఉంటారు సో సిక్స్టీ ప్లస్ వచ్చే విధంగా ఇంకా మనం కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని ఎంత వర్క్ చేయగలిగితే అంత చేయటం జరుగుతూ వస్తుంది అట్లా ప్రతి లైన్ ని ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ని డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటూ కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాలతో ముడిపెట్టుకుంటూ స్టడీ చేయండి ఈసారి జాబ్ గ్యారంటీగా వచ్చి తీరుతుంది సో ఈరోజు మనం యూనిట్ త్రీ ఎకో సిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ గురించి ఇందులో ఎకాలజీ ఈకో సిస్టమ్ లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఈకో సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జనరల్ స్టడీస్ ఆ క్లాసెస్ మీకు అందించడం జరిగింది దాని తర్వాత బయోడైవర్సిటీ మీనింగ్ అర్థం ఏమిటి ఇందులో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏమిటి సో జెనెటిక్ కానీ లేదా స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ సీతు అండ్ ఎక్స్ సీతు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ దీని రిలేటెడ్ గా కన్వెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఒకటి ఐసి టార్గెట్స్ ఒకటి నియోగా అది ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కుమ్మింగ్ టార్గెట్స్ ఇవన్నీ కూడా బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ గా కంప్లీట్ చేసుకోవటం జరిగింది దాని తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ లో సో సైట్స్ అంటే ఏమిటి దాని ఏర్పాటు దాని తర్వాత భూమి కన్వెన్షన్ సో ఈ భూమి కన్వెన్షన్ ని కూడా మనం ఫినిష్ చేసుకున్నాం సో ఎండేంజర్ స్పీసీస్ కి సంబంధించి ఐయుసిఎన్ సో ఇందులో రెడ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఈ రెడ్ లిస్ట్ లో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ ఎండేంజర్ ఆ క్రైటీరియాస్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో బయోస్పియర్ రీజర్స్ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇక మిగిలింది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఖచ్చితంగా ప్రశ్న అన్నది ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ని కన్జర్వేషన్ చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నది అందులో యాక్ట్స్ వస్తున్నాయి వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఏం తీసుకుందో ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ని వైల్డ్ లైఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కవర్ చేయాలి చేస్తే ఈ యూనిట్ కూడా మనము ఫిఫ్టీన్ కి టెన్ ప్లస్ అయితే మినిమం స్కోర్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఇట్లా యూనిట్ బై యూనిట్ పిన్ డ్రాప్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ని సో కవర్ చేయండి కంపల్సరీ మీరు జాబ్ లో ఉంటారు సో ఇది మనకు గ్రూప్ టూ ఫిల్డింగ్స్ మెయిన్స్ ఉన్నది మెయిన్స్ లో ఒక్క ఏపీ హిస్టరీ మినహా ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ
तो ही समय हम लोगों ने इकड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट जस्ट को नहीं करंट रिलेटेड का चेस थे इकड़ा अच्छे बिट्स नहीं मिलो चाहिए कर लेता है अदर विधान का पॉलिटी नहीं दान रिलेटेड अच्छे बिट्स नहीं चाहिए कर लेता है एकानमी माना मोहित साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पंगे ने इन दिलो करंट एस्पेक्ट्स इन गोड़ा डिस्कस किया था एंड सर्वे वो कुछ अपडेट चेंज टम जरूर तुंडी एपी एकानमी के सामने ची यूनिट फोर एंड यूनिट फाइव ये भाई तो उन दो अभी कोड़ा माना मान गिस्त हूँ इतना ये पोर्शन ही इधरी कंप्लीट चेस्ट क इनिशिएटिव्स इन रीसेंट टाइम्स एंडी आदि पारिसील ना चेता। तो उदाहरण की क्वेश्चन चुरेंडे इन इंडिया इफ ए स्पीशीज ऑफ टॉर्टाइस टॉर्टाइस ने दर्ज किया था वेल इस डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट डज इट इंप्लाई? था वेल नी शेड्यूल वन लो उ प्रश्न वेल्तुंदी बाइलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की संबंधित ची आधे भी दमगा ये कर्चोरण दी द टर्म यम S T R P E S यम स्ट्राइप्स इस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये कॉन्टेक्स्ट लो आधी आड़ी गाड़ी वाला दी इकड़ा आड़े बुतुन ना आड़े तो दिन की बागंगा मानव हीरोज क so, Wildlife Protection Act 1972 and AMT in the six schedules gurinchi, one schedule, two, three, four, five, six, six schedule gurinchi discuss chastam. Paravata ye chatta ni Savarana chetam jari hindi. Otta chattam peru Wildlife Protection ikan amendment and amendment act 2002. So, din ki mariyu dini ki yemi mark pull and adi ochina yi. So, ye mark pull and अभ्यर्थ दिलो गामनी चाली ये कड़ाव का प्रश्न रूप बन देते हैं। दांत और पाटिका ये चट्टमु द्वारा एर पड़ी ना समस्तल ये भी आ समस्तल में इधर गोड़ा प्रश्न रावत्च। आदि ये कड़ा माना को एक्ट का नहीं इनिशिएटिव संगत चौटा इम्पोर्टेंट्स तीस कोस्ट होंगे। दांत रावत्च कड़ा मिको प्रोजेक्ट्स निकोड़ा St. Petersburg Summit So very very important Petersburg Summit अनदी अधी T cross 2 अनदी M stripe M stripe सिगो इकड़ प्रेश्ण हो चिंचु सेरा अधी ENT दानिक सम्मांची Tiger Century ENT Tiger Census नी एवी दगंगा निस्तारु प्रस्तमु परिसिती ENT अधे इदंगा Project Elephant गज वुच्सो Mike E8 E5050 Project Crocodile इकला कोन important project नी दोस्तों, वीटी तो पाठिका करंट रिलेटेड होते हैं ना पढ़ो, वाटी नहीं कोड़ा मेरे पालो तो रावली एग्जाम पर को अच्छे वाली कोड़ा इम्पोर्टेंट। उदाहरण की प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना दी, ये पढ़ो, ये देते रिलेटेड का लेटेस्ट गजब बहुत सारे गाने वाले सेलिब्रेट जैसे मो, आकोनम लोग वगैरह � तो इकड़ा उन्हें दी आकड़ा मानों करंट इलेक्ट्रिक का पार्ट को नहीं इतना प्रश्न रूपन निंच को आले वेटलैंड वेटलैंड की सामान्ची रामसार कन्वेंशन ये भी मानों मो डील जैसे आमशा तो दिन की सामान्ची वर्जिनल डॉक्यूमेंट वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अरे कहते वाइल्डलाइफ की संबंधित ची एक्ट सेम और नहीं अन्य अड़ गया है तो इधर को 1972 अन्य इकर चैप्टर वन एंटे एंटी चैप्टर टू एंटे एंटी चैप्टर थ्री एंटे एंटी अंतर डिटेल्स का मान का कर लेते हो आप बोलते इन दिलो उन्हें भी मान को ये भी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड जैसे आए डू अवन्य कोड़ा इम्पोर्ट इकड़ा लास्ट की मेरे को शेड्यूल्स गुरिंचे वटम जरिए निकलती, तो ये शेड्यूल्स में जब माना कि कड़ा प्रश्न कोड़ा होच्छ निपुण रूपन निंदे, ये एनिमल्स नहीं ये शेड्यूल लो उन्चारो, शेड्यूल वन एंटी, शेड्यूल टू एंटी, शेड्यूल थ्री एंटी, आविदंगा इकड़ा ये वटम जरिए निंदे, तो मतम चली 
చూసుకోవాలి ఆ దృష్టి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూది మీకు చూపిస్తున్నా దీని తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పిన నైన్టీన్ సెవెంటీ టూకి సవరణ చేయటం జరిగింది మీకు ద వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ నాడు అఫీషియల్ గెజిట్ భారత్ గెజిట్లో ఎంట్రీ అయింది అంటే సవరణ జరిగిపోయింది బిల్ కాదు ఇంక ఇది చట్టంగానే వచ్చిందన్న విషయము చాలామంది అభ్యర్థులు గమనించాలి సో ఇందులో ఏం తీసుకొని వచ్చారు సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వన్లో ఉన్నవి మొత్తం కూడా మార్చేసి అక్కడ సిక్స్ షెడ్యూల్స్ ఇచ్చాడు ఆ సిక్స్ షెడ్యూల్స్లో రెండు షెడ్యూల్ తీసుకొని నాలుగు షెడ్యూలే చేశారు మేజర్ చేంజ్ అది అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీగా ఇది మనం ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేది గ్లోబల్ టైగర్ ఫారం సెయింట్ పీటర్బర్గ్ సమ్మిట్ ఎం స్ట్రైప్స్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ టైగర్ ఇంటెన్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎకాలజికల్ స్టేటస్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఇలా చదవండి అండి లైన్ టు లైన్ కవర్ అవ్వాలి చదివింది మనకు ఉపయోగపడాలి దాంతో ఈజీగా మనం స్కోర్ సాధిస్తాం సరే ఫస్ట్ పాయింట్ వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించి ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ తెలియజేస్తుందన్న విషయం తెలుసు సో ఈ స్టేట్ పాలసీ అన్నది రాజ్యం రాజ్యం అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది సో రాజ్యం అనేది ఏ విధంగా ఫారెస్ట్ని మరియు ఫ్లోరా అండ్ పోనా అంటాం వృక్షజాలాన్ని జంతుజాలాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత అన్నది ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ ఏలో తెలియజేస్తుంది సో ఈ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్లాస్ ఏకి అనుగుణంగానే మనము ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూని తీసుకొచ్చాం అదేవిధంగా ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ క్లాస్ జి అనేది ఇది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనం ఇండియన్ పాలిటీలు అన్ని డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం సో ప్రతి పౌరుడు కూడా పర్యావరణాన్ని అడవుల్ని జంతుజాలాన్ని రక్షించడం తన విధిగా భావించాలి నెక్స్ట్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ అనేది గతంలో రాష్ట్ర జాబితాలో ఉండేది దానిని ఇప్పుడు ఉమ్మడి జాబితా కాంకరెంట్ లిస్ట్లోకి తీసుకొని రావటం జరిగింది మనకు సెవెంత్ షెడ్యూల్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ అండ్ రిసిడ్యరీ పవర్ అని ఉంటుంది యూనియన్ లిస్ట్ అంటే కేంద్రం మాత్రమే శాసనం చేస్తుంది స్టేట్ లిస్ట్ అంటే రాష్ట్రాలు మాత్రమే శాసనం చేస్తాయి కాంకరెంట్ అంటే కేంద్రము చేయొచ్చు రాష్ట్రము చేయొచ్చు కండిషన్ సప్లై సో రిసిడ్యరీ అంటే ఈ మూడిట్లో లేని దాన్ని రిసిడ్యరీ అంటాం సో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా వైల్డ్ లైఫ్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ చేర్చటం జరిగింది సో ఇప్పుడు దీని మీద కేంద్రము చట్టము చేయొచ్చు రాష్ట్రము కూడా చట్టము చేయొచ్చు ఇది ముఖ్యమైన అంశం ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏదైతే వచ్చిందో అది ఈ పవర్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవటం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ చట్టాలు ఇప్పుడే వచ్చినాయి అంటే కాదండి ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో వైల్డ్ బర్డ్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేశాడు సో తర్వాత వైల్డ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో తీసుకురావటం జరిగింది సో దీనికి సైట్స్ అని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఎండేంజర్ స్పీసీస్ సైట్స్ అనే అబ్రివేషన్ సైట్స్ అనే అబ్రివేషన్ కన్నా ముందుగానే మనము వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చాము సైట్స్ కన్నా ముందే సైట్స్ జరిగింది కన్వెన్షన్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీలో త్రీలో జరిగింది మనం వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఎగ్జామ్ హాల్ లోపల కూర్చున్న తర్వాత అది ముందు వచ్చిందా సైట్స్ ముందు వచ్చిందా మన వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ముందు వచ్చిందా అన్నది అక్కడ రీకాల్ తెలవదు కాకపోతే మనకున్న బ్రెయిన్ని బాగా ఉపయోగిస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది అంతర్జాతీయ తీర్మానం సైట్స్ కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే మనం చేసి ఉంటామని ఎసెండింగ్లో కానీ లేదా స్టేట్మెంట్ ఫామ్ చేస్తారు సైట్స్ ఆధారంగా వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఫ్రేమ్ అయిందని అవును కదా అంతర్జాతీయాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ చేసి ఉంటామని స్టేట్మెంట్ టిక్ కొట్టేస్తాము ఆ కారణంగా ఇది గతంలో అడిగాడు యూపీఎస్సీలో అందుకే ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నా 
ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత సైట్స్ అనేది వచ్చింది ఈ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ తెలుసుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఈ చట్టం అన్నది వృక్షాలని జంతుజాలాన్ని మొత్తం రెండింటినీ కూడా రక్షిస్తుంది ఈ చట్టం ద్వారా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అని ఒక ఐదు అంశాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేషనల్ పార్క్ శాంచురీస్ కన్జర్వ్ రిజర్వ్స్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ప్రతిదీ కూడా మీకు ఇక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మీకు ఖాళీగా దొరికితే టైం ఏదన్నా చూసుకో వాటేనంటే ఏంటి లేకపోతే ఈ టైగర్ కన్జర్వ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిట్ ఆఫ్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అన్నది వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూని మూలముగా చేసుకొని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఇక చూడండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఇదంతా కూడా వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారము ఈ క్రింద ఏ సంస్థల ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఏర్పాటు చేసినవి ఏది చేయంది ఏది ఆ కోణంలో కూడా ప్రశ్న రావచ్చు ఇక్కడ నేను చూపించిన నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఉంది సెంట్రల్ జూ అథారిటీ ఉన్నది ఇట్లా కొన్ని అంశాలని ఇక్కడ మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది ఈ చట్టం అంతా చదవక్కర్లేదని చెప్పాను కాకపోతే నేను మీకు చూపించడం వలన మీకు కాస్త అది మెమరీలో రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్తున్న ఈ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నాయని తెలుస్తున్నది ఉన్నది అక్కడ ఖాళీ ఉంటే చూసుకోండి సరే ఇప్పుడు ఇందులో షెడ్యూల్స్ ఏంటి సో షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ టూ షెడ్యూల్ త్రీ ఫోర్ అండ్ షెడ్యూల్ ఫైవ్ అండ్ షెడ్యూల్ సిక్స్ ఇట్లా మనం విభజించడం జరిగింది చూపించాను కదా ఇప్పుడు మీకు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఉన్న షెడ్యూల్స్ షెడ్యూల్డ్ వన్ అంటే పూర్తిగా పరిరక్షించబడాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణ పులి ఉన్నది పులిని తీసుకొని వెళ్ళి ఈ షెడ్యూల్ వన్లో ఉంచాము మనం